ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிருத்திகா பிரபாகரன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக நிம்மதியாக ஆரோக்கியமாக செல்வ செழிப்பான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் டெய்லி பேசிஸில் ஃபைவ் ஏஎம் டு சிக்ஸ் ஏஎம் மெடிடேஷன் கிளாஸ் ப்ளஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதில் நான் கொடுத்துட்ருக்க மெடிடேஷனை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் டெய்லி விதவிதமான மெடிடேஷன் கொடுப்பேன் ஸோ அதில் நான் வந்து கொடுத்த ஒரு நாளோட மெடிடேஷனை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சேனலில் போட போகிறேன் இதை கேளுங்க இதை கேட்டுட்டு நீங்களும் அதை அப்படியே மெடிடேஷனில் நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த மெடிடேஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்டில் போடுங்க ஸோ இந்த மெடிடேஷனை நீங்கள் டெய்லி இதையே நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இந்த மெடிடேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஹை லெவல் வைப்ரேஷனை கொடுக்கும் ஹை 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 லெவல் வைப்ரேஷன் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு மெடிடேஷன்லையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இறைவனை டேரக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எப்பயுமே நார்மலாக வந்து சில சக்திகளை ஆரா கிளென்ஸ் பண்ணுறது சக்ராஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படிலாம் வந்து நார்மலாக ஒரு மெடிடேஷனில் பண்ணுவோம் பட் இது எப்படி அப்படின்னா இறைவனுடைய மெர்ஜாகிற மெடிடேஷன் கடவுளோட டேரக்டாக மெர்ஜ் ஆகிறது ஸோ கடவுளை நினச்சி அந்த இறை சிந்தனையே தியானம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இறைவனோட கனெக்ட் ஆகி அவங்க கூட சேர்ந்து நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இந்த மெடிடேஷன் ஸோ இந்த மெடிடேஷனை நீங்கள் டெய்லி பேசிஸ்லேயும் பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு ஹீலிங் கிடைக்கும் உங்களுடைய பாடிக்கு ஹீலிங் கிடைக்கும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்லுக்குமே ஹீலிங் கிடைக்கும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாறுவீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் உங்களை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் உருவாயிடும் கடவுளை வந்து உங்களுக்குள்ளே இறக்குறீங்க அதாவது பிரபஞ்ச சக்தியை வந்து உங்களுக்குள்ளே பரிபூர்ணமாக எரு இறக்குற மெடிடேஷன் தான் இது இந்த மெடிடேஷனை நீங்கள் டெய்லியும் பண்ணலாம் பண்ண 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 உங்கள் மாற்றத்தை நீங்கள் கண்கூடாக பார்ப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் இந்த மெடிடேஷன் நீங்கள் இப்போ என் கூட சேர்ந்து பண்ணால் கூட நான் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி இப்போ இந்த நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு மாற்றங்கள் இமீடியட்டாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டெய்லி மார்னிங் நீங்கள் வீட்லேயே கூட ஸ்பெஷலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மெடிடேஷனை பண்ணலாம் அந்த ரெக்கார்டை ஹெட்செட் போட்டுட்டு கேளுங்க முதுகுத்தண்டிஷன்ல நல்ல மூச்சு உள்ள ஆழம உள்ள இழுத்து வெல்ல விடுங்க மூணு தடவை நல்லா உள்ள இழுத்து வெல்ல விடுங்க சோ ஒவ்வொரு தடவையும் மூச்சு இழுக்கும் போது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி பேராற்றல் எல்லாம் உங்களுக்குள்ள முழுமையா இறங்குற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு உள்ள விழுங்க வெளியே விடும்போது தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு போய் நிம்மதியா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க மூணு வாட்டி பண்ணுங்க நீங்க <laughs> உங்களுடைய கால் பாதம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா தளர்வா ஆரோக்கியமா இருக்கு உங்களோட கால் விரல்கள் விரல்கள்னு சொன்னா அந்த இடத்த நினைக்கணும் நினைக்க முடியல அப்படின்னா ஷேக் பண்ணி பாருங்க அந்த விரலை வந்து லைட்டா ஷேக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிடுவீங்க கால்ல இருக்கிற அந்த பத்து விரல்களும் ரொம்ப ரொம்ப லைட்டா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு உங்களுடைய கணுக்கால் 
கால்ல முட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பகுதி ஒரு ஃபுல் கால் பாதமும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா உள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் ரொம்ப 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 ஒரு ரிலாக்ஸ்டா அமைதியா லைட்டா ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படியே அந்த கெண்ட காலுக்கு வாங்க பாதத்துக்கு மேல இருக்கிற காலுக்கு வாங்க முட்டில இருந்து அந்த கால் வரைக்கும் அந்த பகுதியெல்லாம் அப்படியே ரியலைஸ் பண்ண நினைச்சு பாருங்க எப்படி நினைச்சு பாக்கலாம் ஐடியா கொடுக்கணும் ஒரு பூசு கடிச்சா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி சுருன்னு இருக்கும்ல சோ அந்த மாதிரி அந்த இடத்த நினைக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்றேன் மத்தபடி அப்படி இல்ல அந்த இடத்த நினைச்சு பாருங்க அந்த மாதிரிலாம் சோ முட்டில இருந்து உங்களுடைய கால் பாதம் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த இடங்கள் எல்லாமே ரொம்ப தளர்வா ரொம்ப லேசா இருக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கு முட்டிக்கு மேல தொட உங்களோட ரெண்டு தொடை பகுதியும் ரொம்ப லைட்டா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப லைட்டா இருக்கு அவ்வளோ லைட்டா அவ்வளோ ஆரோக்கியமா ஒவ்வொரு செல்லும் அப்படி காத்தோட கலக்குற மாதிரி அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க இப்ப அப்படியே உங்களுடைய பிற பொறுப்பு பிட்டம் அந்த பகுதிகள் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஆரோக்கியமா இருக்கு ரொம்ப லைட்டா ஃபீல் பண்றீங்க இப்ப இடுப்பு பகுதி உங்களுடைய இடுப்பு பகுதியை நீங்க கவனிக்கிறீங்க அந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நார்மலா லைட்டா ரொம்ப ஆரோக்கியமா ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் ஆகுது அவ்வளவு ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க உங்களுடைய வயிற்று பகுதி உங்களுடைய வயிறு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு ரொம்ப லைட்டா இருக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு உங்க வயிற்றுல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் உள்ள இருக்கிற கர்ப்பை கருமுட்டை கல்லீரல் மண்ணீரல் கிட்னி சிறுகுடல் பெருக்குடல் வயிற்றுல இருக்கிற உறுப்புகளும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா அதற்கு தேவையான சக்திகள் எல்லாமே கடைச்சி 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 அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சோ அப்படியே உங்களுடைய மார்பகம் உங்களுடைய செஸ்ட் பகுதிக்கு வாங்க அதை நினைச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃபீல் கிடைக்குது வாமா இருக்கீங்க மார்பகம் அங்க இருக்கிற இதயம் லங்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு உங்களுடைய இதய துடிப்பு வந்து கரெக்டா இருக்கு இறைவன் இதுதான் அளவுன்னு படைச்சிருப்பாருல அதுக்கு கரெக்டா பர்ஃபெக்டா உங்களுடைய இதயம் வேலை செய்து உள்ள இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் காற்று போற குழாய்கள் எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமா இருக்கு சோ அழகா அந்த ரத்தமும் போறதுக்கு கரெக்டான வழி இருக்கு ஆக்சிஜன் போறதுக்கு அந்த இதயத்துல கரெக்டான வழிகள் இருக்கு சோ ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க நீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க இப்ப அப்படியே உங்களுடைய கழுத்து பகுதியை நினைச்சுக்கோங்க உங்களுடைய கழுத்து பின்புற கழுத்து முன்புற கழுத்து அது த்ரூட் சக்ரா அது சுத்தின இடங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப இப்படி ஹீலிங் கிடைக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஹீலிங் கிடைக்குது ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி தளர்வா ஃபீல் பண்றீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்க அடுத்தது அப்படியே உங்களுடைய கைகளை நினைச்சு பாருங்க விரல்கள்ல இருந்து ஷோல்டர் வரைக்கும் எல்லா உறுப்புகளும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு ரொம்ப லைட்டா இருக்கு ரொம்ப லைட்டா ஃபீல் பண்றீங்க உங்களுடைய முகத்துக்கு வாங்க உங்களுடைய முகத்துல இருக்கிற கண்கள் மூக்கு வாய் பற்கள் கண்ணங்கள் நெற்றி புருவம் காது முழு முகமும் அப்படியே ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு இப்ப உச்சன் தலையை நினைச்சுக்கோங்க உச்சன் தலையில ஏதோ ஒரு வைப்ரேட் ஆகுற மாதிரி நினைச்சு பாருங்க உச்சந்தலை அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு 
இப்ப உங்க ஹோல் பாடியும் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கீங்க இப்போ நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஆள் மனதுக்கு போயிட்டீங்க தூக்க வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ற அதை பண்ணுங்க ஏதாவது கடவுளுடைய பேரை இல்ல பிரபஞ்சமோ இல்ல கடவுளோ பேர ஒரு உங்க சொல்ற முடியும் சும்மா வாய தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஏன்னா தூக்கம் போயிடும் அதுக்காக வாய தொடர்ந்து சொல்லுங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் பிரபஞ்ச பேராற்றலி பிரபஞ்ச பேராற்றலி பிரபஞ்ச பேராற்றலி பிரபஞ்ச பேராற்றலி வாய திறந்து சத்தமா கூட சொல்லலாம் இல்ல வாய்க்குள்ளையும் சொல்லலாம் அந்த தூக்கம் கலையறதுக்காக சொல்ற முருகா 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 கிருஷ்ணா 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 அமர்த்தானந்தமே தேவி ஸ்ரீமத் அமர்த்தானந்தமே தேவி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுளுடைய பேர சொல்லுங்க அந்த தூக்கம் கலையணுன்றதுக்காக இப்போ நீங்க ஆழ் மனதுல இருக்கீங்க ரொம்ப ஆழ் மனதுல இருக்கீங்க டீப்பா உள்ள போறீங்க இப்ப உங்க பாடிக்கு ஹீலிங் கிடைக்குது உங்க சோலுக்கும் ஹீலிங் கிடைக்குது ஆப்வியஸா ஹீலிங் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க வந்து ஆல்பா ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கீங்க போக போறோம் நம்ம கடவுளோட இணைய போறோம் பிரபஞ்சத்தோட இணைய போறோம் ஒளியோட இணைய போறோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச இறைவனை நினைச்சுக்கோங்க ஒளியா நினைக்கிறவங்க ஒளியா நினைச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆகாயத்துல பறக்க போறோம் எப்பவும் போல நீங்க பாடியில இருந்து வெளில வரீங்க நீங்க எதெல்லாம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா அப்படியே மேல பறக்கிற மாதிரி இருக்கு மேல அப்படியே உங்களுடைய சீலிங் இருக்கும் இல்லையா வீட்டோட சீலிங் இந்த ஃபேன் ஓடுற இடம் அங்கெல்லாம் போய் அப்படி நீங்க இடிக்கிறீங்க காத்துல பறந்துகிட்டே ஃபேன் எல்லாம் தொட்டு பாக்குறீங்க அப்படியே கை அசைச்சுக்கிட்டே வெளில வரீங்க வீட்டு கதவு தெரியுது சோ வீட்டு கதவு வழியா வெளில வரீங்க வெளில வந்தா உங்க வீடு அப்படியே பாக்குறீங்க உங்க வீட்டு அப்படியே முழுமையா பாக்குறீங்க அப்படியே உங்க மேல சில்லுன்னு காத்து அடிக்குது நல்லா இருக்கு அந்த காத்து அப்புறம் பார்த்தா மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு உங்க மேல படுது உங்களுடைய விரல்கள்ல உங்களுடைய கைகள்ல உங்களுடைய ஷோல்டர் அப்படியே அண்ணாந்து பாக்குறீங்க உங்க முகமெல்லாம் தண்ணி மழை தண்ணி வந்து அப்படியே சக்க சக்க சக்கன்னு உங்க மேல அப்படியே தண்ணி படுது கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே ஜோஷா மழை பெய்யுது அப்படியே மழையில பயங்கரமா நினைறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாவ் அப்படின்ற மாதிரி மழை பெய்ய பெய்ய உங்களோட சோல் வந்து அந்த மழையில நினைஞ்சு அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே ஹாய என்ஜாய் பண்ணுது அப்படி சுத்துறீங்க ரொட்டேட் பண்றீங்க இன்னும் மேல பறக்கிறீங்க அப்படியே மரத்துலாம் போய் மரத்துலலாம் உட்காந்துப்பாங்க தெரியுமா அப்படியே மரத்துலலாம் போய் ஊஞ்சலாடுறீங்க உட்காடுறீங்க மேல மரத்துக்கு மேல நிக்கிறீங்க ஆனா மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு கைகள் நனையுது முகம் நனையுது தலை நனையுது கால் நனையுது சோலா இருந்தாலும் நீங்க அதை அனுபவிக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு குரல் கேக்குது என்ன அனுபவிக்கிறியா என்ன நல்லா அனுபவிக்கிறியா நான் தான் மழையா இப்ப உங்ககிட்ட இருக்க நீ எனக்குள்ளதா இருக்க எப்பவுமே நீ தானே என்ன பார்க்க வருவ இன்னைக்கு பாத்தியா மழையா நான் உன்னை பார்க்க வந்துட்ட அப்படின்னு கேட்ட உடனே 
உங்களுக்கு செம்ம ஹாப்பி பிரபஞ்சமே உங்ககிட்ட பேசுது இறைவன் மழை ரூபத்துல உங்ககிட்ட இப்ப பேசுறாரு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு அந்த குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு நீங்க மழையில அப்படி ஜாலியா சுத்திக்கிட்டே பேசுறீங்க நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்களா எனக்காகவா வந்தீங்க ஆமா உனக்காக தான் வந்த சமய என்ஜாய் பண்ற போல ஆமா என் உடம்பெல்லாம் அப்படியே மழையில நனையுது பாடிக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போகுது செம்ம ஹாப்பியா இருக்கேன் இப்ப நான் உங்களோட மெரிச்சில இருக்கேன் அந்த சந்தோஷம் அந்த உணர்வு அந்த நிலை தான் மிருச்சு மழையில நினையறத தவிர்த்து வேற எந்த தோட்டமே இல்லைன்றதுக்கு பேர் தான் மிருச்சு சோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஜில்லுன்னு அப்படி சில்லுன்னு ஆகுது அந்த மழை தண்ணி வா என்னடா இவ்வளவு சில்லுன்னு இருக்கு ஐசி இப்ப ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போய் கை வச்சா சில்லுன்னு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஜில்லு ஜில்லுன்னு உங்க மேல படுது தலையில கண்ணுல மூக்குல கழுத்துல ஷோல்டர்ல வயிறுல தொடையில கால்ல எல்லா இடத்துலயும் ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு படுது நீங்க சொல்றீங்க உங்க கடவுளோட பேரை சொல்லி இல்ல பிரபஞ்சம்னு சொல்லி இறைவான்னு சொல்லி இறைவா என்ன இப்படி ஜில்லுன்னு ஆயிட்டீங்க பிரபஞ்சமே என்ன இப்படி ஜில்லுன்னு ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்க இறைவன் சொல்றாரு நீ தானே எப்ப பார்த்தாலும் தூக்க வருதுன்னு சொல்ற வா இன்னைக்கு ஒரு ஜில்லுன்னு ஆக்கிட்டு தான் உங்க கிட்ட பேச போற அப்படின்னு சொல்லி உங்களை அப்படியே மழையில நனைய விட்டுக்கிட்டே சரி இப்போ நீ என்ன பண்ணி இந்த மழையில நினைச்சுக்கிட்டே மேகத்தை கடந்து மேல வா அப்படின்னு சொல்றாரு நீங்க நான் தான மழையா மாதிரி ஓமல இருக்கேன் வா போலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படி அந்த ஜில்லு தண்ணிலேயே அப்படியே பறக்குறீங்க மேல அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்கீங்க செம்ம ஜாலியா இருக்கு அப்படியே ஜில்லுன்னு யாரும் நம்ம மேல தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி கடவுள் நம்ம மேல தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கிற கேட்டா அவர் தான் தண்ணின்னு சொல்றாரு அப்படியே இந்த இறைவனோட இறைவன் இறைவனோட பிரபஞ்ச சக்தியோட கலந்துகிட்டே மேல பறக்குறீங்க அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் அப்படியே மேல வரும்போது மேகத்துக்கு மேல வந்த உடனே மழை தண்ணி எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க ஓ மேகத்துக்கு மேல வந்துட்டோமா ஓகே மழை தண்ணி ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு பிரபஞ்சமே இறைவா இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க நான் மேல வந்துட்டேன் இப்போ இறைவன் சொல்றாரு பிரபஞ்சம் சொல்லுது ஓகே இப்ப நான் ஆகாயமா இருக்கேன் நீ எனக்குள்ளதா இருக்க இறைவா ஆகாயமா இருக்கீங்களா சரி நான் உங்களை இப்ப பாக்கலாமா தாராளமா பாக்கலாம் அதுக்கு தானே கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ கொஞ்சம் வாமா பீல் பண்ண குளிருதுன்னு சொன்ன ஜில்லுன்னு இருக்கல்ல அப்படியே கொஞ்சம் சுத்து நீ சுத்தம் போதே நான் உனக்கு ஹீலிங் கொடுத்து உனக்கு காய வச்சிடுறேன் அப்படின்னு இயற்கை சக்தி பிரபஞ்ச சக்தி இறைவன் சொல்றாரு என்ன பண்றீங்க ஓகே கடவுளே சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆகாயம் பார்த்தா நல்லா வெள்ள வெள்ளேர்னு இருக்கு அப்படியே அந்த ஆகாயத்துல அப்படியே ரொட்டேட் பண்ற ரொட்டே சுத்துறீங்க அப்படியே மேல அந்த ஆகாயமே தெரியுது அப்படியே சுத்தும் போது பயங்கர வாம் ஆயிட்டீங்க பயங்கர வாம் ஆயிட்டீங்க எல்லாமே காஞ்சிருச்சு இப்ப ஒரு வாம் ஃபீலுக்கு வந்துட்டீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா தலைப்பு குளிச்சா ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா முட்டியெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஷைன் ஆயிடுச்சு பாடி எல்லாம் நல்லா காஞ்சி போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் காஞ்சி போய் செம்மையா இருக்கீங்க சொல்றீங்க கடவுள் கிட்ட இறைவனா இப்ப ரெடி சரி நீ என்ன பண்ண அப்படியே அண்ணாந்து பாரு மேல வெளிச்சமா ஒரு இடம் தெரியுதா ஆஹ் தெரியுது அந்த இடத்துக்கு வா சோ எப்படி வர்றது நட நடக்க நடக்க நீ வருவ சோ அப்படி ஆகாயத்திலே நடக்கிறீங்க நடக்க நடக்க அந்த ஒளியை நோக்கி பயணம் செய்யறீங்க செம்ம வெளிச்சமா இருக்கு நடக்க நடக்க உங்களுக்குள்ள என்ன உணர்வு வருதுன்னா சந்தோஷம் வருது அப்படியே உற்சாகமா இருக்கு வா ஒரு லவ்ரை பார்க்கும்போது எப்படி ஒரு ஃபீல் வரும் ஒரு அப்பாவை பார்க்கணும் எப்படி ஃபீல் வரும் அம்மாவை பார்க்கணும் எப்படி ஃப
ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தவங்க பிடிச்சவங்கள பார்த்தா ஒரு ஃபீல் வருமே அந்த ஃபீல் வருது அந்த ஃபீலோட நீங்க வந்து அந்த ஒளிய பாக்குறீங்க வெளிச்சமா இருக்கு ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒளி தெரியுது இறைவா அல்ல பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச இறைவனோட பேரை சொல்லி கேட்கறீங்க நீங்களா நான் நீதான் என்ன நல்லா பாரு என்ன நீ பார்க்க பார்க்க உனக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகும் நல்லா பாரு நான் உனக்கு ஒளியா தரிசனம் கொடுக்குறேன் இப்படி சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா இறைவா அப்படி அந்த இடத்துலயே அப்படியே சாஷ்டாங்கமா விழணும்னு தோணுது அப்படியே விழுறீங்க சோ இப்போ இறைவன் சொல்றாரு சரி இப்போ உன்னுடைய கம்ஃபர்டபிளுக்கு நீ வா உனக்கு என்ன ஒளியா பார்க்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒளியாவே பாரு உனக்கு என்ன உருவமா பாக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா நீ எந்த உருவத்தை ஆசைப்படுற நான் அந்த உருவமா மாறுவேன் எனக்கு எல்லா சக்தியும் இருக்கு உனக்கு தெரியும்ல என்னால என்ன வேணாலும் மாற முடியும் உன்னுடைய கம்ஃபர்டபிள் தான் எனக்கு முக்கியம் உனக்கு என்ன ஒளியா பாக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா ஒளியா பாரு உனக்கு இந்த உருவமா நான் மாறணும்னு தோணுச்சுன்னா நீ மனசுல மட்டும் நான் அந்த உருவமா மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்க உங்க மனசுக்கு வர உருவத்தை நினைக்கிறீங்க சில பேர் ஒளியா நினைக்கிறீங்க இப்ப உங்க கண்ணு முன்னாடி அந்த ஒளி சில பேருக்கு பிடிச்ச உருவமா மாறுது சில பேருக்கு அப்படியே ஒளியாவே இருக்கு சோ எனக்கு பேஸ் வரல பார்க்க முடியல நான் கவலைப்படவே வேண்டாம் உங்க முன்னாடி உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க நிக்கிறாங்கன்ற அந்த உணர்வு போதும் எனக்கு பேஸ் தெரியுது பேஸ் தெரியல அதெல்லாம் இங்க விஷயம் இல்ல உணர்வு இருந்தா போதும் சோ இப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி உங்களுடைய இறைவன் ஒளி ரூபத்திலேயோ உருவ ரூபத்திலேயோ இருக்காரு என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பேசுறீங்களா கட்டி பிடிப்பீங்களா ஒளிய பாத்துக்கிட்டே அப்படியே ஐக்கியம் ஆவீங்களா உங்களுடைய மனநிலை இப்ப எப்படி இருக்கு அதை எப்படி அனுபவிக்கிறீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் நீங்களே ரியலைஸ் பண்ணுங்க நீங்களே ஃபீல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு <laughs> அவர் உங்ககிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்றார் இது உங்களுடைய பிரைவசி டைம் அங்க உங்க இறைவனோட உங்களுக்கு என்ன பேசணும்னு தோணுதோ பேசுங்க பிரார்த்தனை செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா பிரார்த்தனை செய்யுங்க அங்கேயே எனக்கு தொழணும்னு தோணுச்சுன்னா தொழுங்க இல்ல என் இறைவனோட நான் உறவாடணும் அவங்க கூட பின்னி பணையணும்னா அதை பண்ணுங்க என்ன உணர்வுகள் இப்ப உங்க இறைவனை பார்க்கும் போது தோணுதோ
ஒளிரூபத்திலயோ இல்ல உடல் ரூபத்திலயோ நீங்க என்ன பண்றீங்க அவங்க கூட்டிட்டு வரீங்க அவங்க உங்க கூடயே வராங்க சொருவமா நினைக்கிறவங்க கைய புடிச்சு நல்ல ஹாப்பியா சந்தோஷமா ஓடிவாங்க ஒளியா நினைக்கிறவங்க நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஒளி இப்ப உங்க உங்க கூடயே நடந்து வருது அந்த ஒளி உங்க கூடயே இருக்கு உங்க தலை மேல அந்த வெளிச்சம் இருக்கிற மாதிரியோ உங்க சைட்ல அந்த வெளிச்சம் இருக்கிற மாதிரியோ நீங்க நடக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் அந்த ஒளி உங்க கூட வர மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க உருவமா நினைக்கிறவங்க அப்படியே இறைவனோட கைய புடிச்சிட்டு நடந்து வர மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க எங்க போவீங்க எந்த இடத்துக்கு போவீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் அவர் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்க விரும்புவீங்க கடவுள் எனக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்கல்ல இப்ப அந்த மாதிரி இடத்துல அவர் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நிறைய பணம் வேணுமா அப்ப இறைவன் கிட்ட வந்து சொல்லுவீங்க எனக்கு இந்த பிசினஸ் பண்ணணும்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னா கடவுள் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு மேஜிக் பண்றாரா இல்ல உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்றாரா உங்களுடைய விருப்பம் கடவுள் இப்ப வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றார் என்ன ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்றத நினைச்சு பாருங்க எனக்கு உடல் ரீதியா தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் பிரெக்னன்ட் ஆகணும் அப்படின்றவங்க இறைவன் வந்து அந்த வயிற்றுக்கு ஹீலிங் கொடுக்குற மாதிரி நினைங்க கை வச்சோ இல்ல ஒளி ரூபத்திலேயோ இப்ப ஒளியா நினைக்கிறவங்க அந்த ஒளியோட கதிர்வீச்சு வந்து உங்க வயிற்றுல படுது உங்க வயிறு ஆரோக்கியமா இருக்கிற மாதிரி நினைங்க கருமுட்டை எல்லாமே ரொம்ப ஹீல் ஆகிற மாதிரி நினைங்க உருவமா நினைக்கிறவங்க இறைவனுடைய கை வந்து உங்க வயிற்றுல தொட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ற மாதிரி நினைங்க உடல்ல வேற எங்கேயாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அந்த இடத்த தொட்டு அவர் ஹீல் கொடுக்குற மாதிரி நினைச்சு பாருங்க உடல் ரீதியான மாற்றம் வேணும்ன்றவங்க இப்படி நினைக்கலாம் மன ரீதியான மாற்றம் வரவங்க வந்து இறைவன் உங்க கிட்ட நல்லா பேசுற மாதிரி நினைக்கலாம் கோல் ரிலேட்டடான சேஞ்சஸ் வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அந்த கோலிக்கே இறைவன் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நினைச்சு பாருங்க எங்க கூட்டிட்டு போறீங்க என்ன பண்றீங்க இது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் திங்க் பண்ணுங்க கடவுள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு
கடவுள் உங்களுக்குள்ள கலக்க விருப்பப்படுறாரு என்ன பண்ணுங்க ஒரு இடத்துல நில்லுங்க எல்லாருமே எழுந்தே நில்லுங்க ஏன்னா தூக்க சில பேருக்கு வரும்னு சொல்றீங்களா எழுந்து நில்லுங்க இல்ல இந்த மெடிடேஷன்ல நான் அப்படியே இருக்கிறவங்க உட்கார்ந்துக்கோங்க எழுந்துக்கணும்ன்றவங்க எழுந்து நில்லுங்க ஆத்மார்த்தமா எழுந்து நின்று அவருடைய எனர்ஜியை ஃபீல் பண்ணுங்க எழுந்து நின்று மிகப்பெரிய சக்தி உங்களுக்குள்ள இறங்குற மாதிரி நினைங்க ஒரு ஒளி உங்களுக்குள்ள இறங்குற மாதிரி நினைங்க உருவமா பாக்குறவங்க எழுந்து நின்று அப்படியே இறைவன் உங்களை கட்டி பிடிச்சு உங்களுக்குள்ள மெருச்சாகிற மாதிரி நினைங்க என்னுடைய நான் என் கோல் ரிலேட்டடாவோ மற்ற விஷயங்களையும் நான் பண்றேன் அப்படின்னா நானே மறந்தாலும் நீங்க எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு உற்சாகத்தை கொடுங்க என்னுடைய வேலைகளை நான் முழுமையா செய்யணும் நீங்க எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருங்க என் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க நான் இன்னைக்கு டே முழுக்க பாசிட்டிவா இருக்கணும் அதுக்கும் நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க என்னுடைய எண்ணத்துல வர நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் நீங்க வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத எண்ணங்களை நீங்களே எடுத்துருங்க இதேவா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க நான் எனக்கு டே ஃபுல்லா உங்க கூட இருக்கணும் உங்களை கூட்டிக்கிட்டே நான் எல்லா வேலையும் செய்யணும் உங்களை நான் உணர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்க இருக்கீங்கன்றது உண்மை இல்லையா அதை நான் உணர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் இன்னைக்கு நாள் எனக்கு மிகவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஹாப்பினஸ் கொடுக்கணும் என்னுடைய கோல் ரிலேட்டடா நான் ஏதாவது இன்னைக்கு ஒரு முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு நீங்க எனக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும் ஐ லவ் யூ இறைவா ஐ லவ் யூ உங்க மேல எனக்கு அதிகமான அன்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இறைவனுடைய குரல் உங்களுக்கு கேக்குது இப்ப அவர் உங்களுக்குள்ள ஐக்கியத்துல இருக்காரு நான் அவங்க கூட தான் இருக்கேன் உங்களுக்குள்ள மெரிச்சு ஆயிட்டேன் சோ இன்னைக்கு டே ஃபுல்லா நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த சந்தோஷத்தோட அப்படியே உங்களுடைய ரெண்டு கைகளையும் ரப் பண்ணி கண்களை திறந்து உங்க உள்ள கையும் இன்னைக்கு இன்னொரு விஷயம் நீங்க எல்லாருமே பண்ணணும் நம்ம இப்ப எங்கெல்லாம் போனோமோ எந்த இடத்துல நீங்க போனீங்களோ கூகுள்ல அந்த போட்டோஸ தேடி எடுங்க இப்ப நான் மழையில நினைறீங்கன்னு சொன்னேன் அந்த மழைய நினைற மாதிரியான போட்டோஸ நீங்க எடுங்க ஓகேவா இப்ப ஆகாயத்துல போறீங்கன்னு அந்த ஆகாயம் எப்படி இருந்ததுன்ற போட்டோவை எடுங்க நான் ஒளிய பார்த்தேன் நீங்க அந்த ஒளி எப்படி இருந்ததுன்ற போட்டோவை எடுங்க நான் உருவத்தை பார்த்தன்றவங்க எந்த உருவத்தை கிருஷ்ணாவா முருகரா சாய்பாபாவா ஜீசஸா எந்த உருவத்தை பாத்தீங்கன்னா அந்த உருவத்தை ஃபோம்ல இருந்து எடுங்க எடுத்து எனக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த விஷுவல் வரும் நிறைய பேருக்கு எனக்கு விஷுவல் வரல வரலன்னு சொல்றீங்க அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க இந்த சீனியரிஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது நாளையில இருந்து உங்களுக்கு அந்த விஷயம் இன்னும் நிறைய வரும் 
நீங்க எங்கெல்லாம் போனீங்க எந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பாத்தீங்களோ அத சீனரியா பாத்திருப்பீங்கல்ல அத வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எடுத்து இத நான் பார்த்தேன்னு அனுப்புங்க அப்ப மத்தவங்களுக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கு தெரிய நாளைக்கு பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு அந்த விஷுவல் இன்னும் நல்லா வரும் ஓகேவா இன்னைக்கு மெடிடேஷன் புரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சொல்லுங்கடா நிஜமாலே வந்து அங்க போய் எப்படி மேம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி மேம் தெரிஞ்சிச்சு நான் சத்தியமா அங்க தொழுதுட்டேன் மேம் எனக்கு அப்படி நான் எப்படி என்னோட தொழுகையோட அந்த ட்ரெஸ் நான் அங்க ஃபுல்லா ஒரு ட்ரெஸ் நான் போடுவேன் அந்த ட்ரெஸ் எப்படி அங்க வந்துச்சுன்னு தெரியல நான் தொழுவதான் செஞ்சேன் அப்ப வந்து எனக்கு வந்து கோல் எல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வரல உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்ட போது நான் அல்லா கிட்ட இதுதான் கேட்டேன் அம்மாக்கு வந்து நீ மதியான தூக்கம் தூங்கணும் அம்மா அம்மாக்கு வந்து உனக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கணும் வருஷமே தோணல உண்மையிலுமே அந்த ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்டா அந்த வெளிச்சத்தை நான் உண்மையிலே வந்து அந்த அந்த வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது கண்ணு போயிரும்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலேயே அது ஏழு திரைகளுக்கு பின்னாடிதான் இருப்பாங்க இறைவன் அப்ப வந்து ஆனா அந்த வெளிச்சம் அந்த ஏழு திரைகளுக்கு அப்புறம் எப்படி வருமோ அதை நான் ஃபீல் பண்ண இன்னைக்கு எனக்கு கோல எனக்கு எதுவுமே மன்னிச்சிருங்க நான் என்ன எந்த தவறு செய்திருந்தாலும் யார மனச ஹர்ட் பண்ணி இதுதான் தோணுச்சு எனக்கு மன்னிப்பு மட்டுமே கேட்டேன் அம்மாவும் அம்மா எவ்வளவு பெரிய தவறு செஞ்சாலும் குட்டி தவறு செஞ்சிருந்தாலும் அம்மாவும் மன்னிச்சு அம்மாக்கு சொர்க்கத்துல இடம் கொடுங்க இன்னைக்கு எதுவுமே தோணல இன்னைக்கு என்ன இவ்வளவு நல்லா சீரியஸா பறக்கணும்னு சொன்னீங்க பறந்த மழையில உண்மையிலே நனைய அந்த பேஸ்ல தண்ணி பட்ட உடனே சீரியஸா மழை தண்ணி பேஸ்ல பட்ட மாதிரி ஃபீல் இருந்தது கொஞ்ச நேரத்துல இறைவன் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க மேல எப்படி இப்படி அது எப்படி தொழுகுனு சொன்னீங்க பாருங்க தொழுவுறவங்களும் தொழுதீங்களா தொழு தொழுவுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க தொழுவுறவங்க தொழுவுங்க அது எப்படி நான் எனக்கு ஷா ஒரு ஒரு செகண்ட் வந்து அந்த அந்த தியானத்திலே வந்து எனக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இது அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் ஆழ் மனதில் அறிக்கோண்டா அது எப்படி நடக்குதுன்னா நம்ம எல்லாருமே சப்கான்சியஸ்ல இருக்கிறதுனால கடவுள் வந்து டக்கு டக்குன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு உங்களோட <laughs> 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 வயிற்றுல <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 மத்தவங்க <laughs> உனக்குள் இருக்கும் இறைவனை உன்னுள்ளே தேடு அப்படின்னு அந்த சீன் லைக் கடவுள் நமக்குள்ளேயே இறங்கி நான் இருக்கேன் நான் தான் நீ தான் நான் நான் தான் நீங்கிறது அந்த சீன் வந்து ரொம்ப சூப்பரா எடுத்துட்டு இருந்தேன் உணரணும் <laughs> 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 
கோலுக்கு போக முடியும் மெடிடேஷன் பண்ணாலே திருப்தி தான் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் தான் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் என்ன திருப்தி அப்படி ஒரு திருப்தி அந்த திருப்திக்கு பேர் தான் மெடிடேஷன் அந்த திருப்தி அதே மாதிரி இந்த மெடிடேஷன்ல எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா அங்க போய் நான் கேக்குறேன் எனக்கு மட்டும் அதாவது இந்த பாகியத்தை எனக்கு எப்படி கொடுத்தீங்க இவ்வளவு தூரம் என்ன கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க நான் அப்படி என்ன நன்மையை செஞ்சிருக்கேன் எனக்கு அந்த தகுதி இருக்கா அப்படின்லாம் கேக்குறேன் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு நம்ம எப்படி நம்ம மட்டும் இங்க இருக்கமே நம்ம மத்த பீப்புள் எல்லாம் எங்க இங்கதான் இருப்பாங்களோ அப்படின்னு தோண பின்னாடிதான் எங்க அம்மாவை நான் கேக்குறேன் அம்மா எங்க இருக்காங்க அம்மா தூங்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா நல்லபடியா இருக்காங்களா அப்படி எல்லாம் உண்மையா எனக்கு எப்படி இந்த பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுத்தா அவ்வளவு பெரிய ஆளா நம்ம ஒண்ணும் நம்ம சோல அவ்வளவு பெரிய என்ன ஒண்ணுமே செய்யல ஒரு ஜீரோ கூட செய்யல அப்படி அப்படிதான் தோணுச்சு அந்த இடத்துல எப்படி இந்த மேம் உங்களை உங்களை ரொம்ப யோசனை வந்துருச்சு எனக்கு சீரியஸா இவங்களுக்கு எப்படி இப்படி எல்லாம் தோணுது சத்தியமா சாரி சீரியஸா எனக்கு இப்படி எல்லாம் தோணிடுச்சு மேம் கூகுள்ல உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இந்த ஒளி எடுங்க உடனே அதுல ஒரு குழப்பம் வந்துருக்கூடாது அதெல்லாம் இந்த சைஸ்லதான் இருப்பாரு அந்த சைஸ்லதான் இருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒளி அவ்வளவுதான் ஆஹ் அந்த மாதிரி எடுங்க சரியா அத விஷன் பண்ணீங்க நாளைக்கு இன்னும் விஷயம் சூப்பரா வரும் மேம் கூடவே இருக்கிறத பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்க மேம் அங்க இருந்து வர சொன்னீங்கல்ல ஆக்சுவலி அங்கேயே நின்றுட்டு நம்ம அந்த அந்த ஒரு பெரிய குளோப் அந்த அந்த ஒளி எனர்ஜி வந்து ஒரு குளோபா நம்மள பேம்பர்டா நம்மள சேவ் பண்ற மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணி நானே ஆக்சுவலி அல்லாத நம்ம கூட வந்தா நினைக்கிறேன் எனக்கே ஒளியாதாண்டா வந்தாரு இன்னைக்கு ஒளி தலையிலே தலையில அவ்வளோ பாதுகாத்து கவசமாவே நான் வீட்டுக்குள்ள வந்தேன் என்னன்னே புரியும் அனிஷ் நீங்க ஒரு ஒன் வீக்குக்கு நடந்தது இன்னைக்கெல்லாம் கிடைச்சிச்சுல அதை எழுதிட்டீங்கன்னா உங்க மனசுக்கு பிக்ஸ் ஆயிடும் கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிருக்குன்னு அப்புறமா நடக்க போறது ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு எழுதுனாதான் நம்ம சப்கான்சியஸ் நம்புவோம் அத தெரியுமா கூகுள்ல பாருங்க உடனே அது ஒரு இதுவா எடுங்க டக்குன்னு அத போட்டுருங்க என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்ற மாதிரி ஓகே நேற்று வந்து கமெண்ட்ல எனக்கு புரியலன்றவங்க இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்தாங்களா அனுப்ப லட்சம் செக் பண்ணுங்க அவங்கள இன்னைக்கு நான் அவங்களுக்காகவே எடுத்தேன் அவங்க நீங்க பர்சனலா செக் அவங்க செக் இன்னொருத்தவங்க இப்ப வேற ஒருத்தவங்க கேட்டு பவித் பவித்ரா இல்ல ஏதோ ஒரு பேர் வந்துச்சு எனக்கு டவுட் ரெண்டு பேர் கேட்டாங்க நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ண புதுசா ஜாயின் பண்ண எனக்கு புரியல எனக்கு கிளீன் வரல ஒரு மூணு பேர் கேட்டாங்க அந்த மூணு பேருக்கும் இன்னைக்கு வந்து கேட்கணும் அட்டன் பண்ணாங்களா என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னு கேளுங்க அனுத்த லட்சுமி ஓகேவா சரிடா ஓகே எவ்ரி ஒன் ஹாவ் அ பிளஸ் டே சோ இன்னைக்கு இறைவனுடைய பயணிக்கணும் சரியா உங்கள கோல் எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லாவே நடக்கட்டும் நீங்க எழுதின ஸ்கிரிப்டிங்க படிச்சு பாருங்க நீங்க எழுதின ஸ்கிரிப்டிங்க பொறுமையா நீங்களே படிச்சு பாருங்க இங்க நல்ல ஸோ இந்த ஆடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மெடிடேஷன் நீங்கள் டெய்லி பேசிஸில் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட்டில் பிடுங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்